हेलो फ्रेंड्स मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी विद डॉक्टर कल्पेश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री आज का टॉपिक है हमारा ऑप्चुरेशन ऑप्चुरेशन ऑफ रूट कैनाल थेरेपी आरसीटी के ऊपर वीडियोस हमने सीरीज में बनाए हैं इसके पहले के वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं उसमें सारा आपको के फाइल एच फाइल्स आइडेंटिफिकेशन एक्सेस ओपनिंग बी ये सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और हमारे नोटिफिकेशन से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ऑप्चुरेशन ऑफ रूट कैनाल ट्रीटमेंट तो चलिए मैं पहले आपको बता देता हूँ किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी आपको पहले तो ये दाँत रखा हुआ है मैंने जिसमें हम ऑप्चुरेशन करेंगे ये वही दाँत है जिसमें हमने आपको एक्सिस ओपनिंग और बी करके दिखाई हुई है तो पहले आप डिस्क्रिप्शन से जाकर एक्सिस ओपनिंग और बीएमपी का वीडियो भी देख सकते हैं ताकि आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आए अब ऑप्चुरेशन के लिए किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आप बिगिनर हैं तो आप एक कॉपी में लिख भी सकते हैं ये सब जब आप ऑप्चुरेशन करें तो आपको आसानी होगी तो गट्टा पर्चा हमको सबसे पहले लगेगा गट्टा पर्चा पॉइंट्स यहाँ पर ये यह मैंने फिफ्टीन से ट्वेंटी और 45 से 80 नंबर के गट्टा पर्चे को रखा हुआ है इसके बाद हमें पेपर पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी पेपर पॉइंट यहाँ मैंने रखा हुआ है एक एक्सरे फिल्म हमको यहाँ पे लगेगा इसके बाद हमको सीलर मटेरियल लगेगा सीलर मटेरियल के लिए मैंने जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल लिया हुआ है अलग अलग सीलर मटेरियल आते हैं जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो आपको लगेगा इसके बाद सीलर को मिक्स करने के लिए हमें एक ग्लास स्लेब लगेगा और सीमेंट स्पेचुला यहाँ पे रखा हुआ मैंने ग्लास स्लेब और सीमेंट स्पेचुला एक ब्लो टॉर्च की हमको ज़रूरत होगी ये ब्लो टॉर्च मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और एक कंडेंसर हम यूज़ करेंगे राउंड कंडेंसर यूज़ करेंगे और लास्ट में हमको ज़रूरत पड़ेगी टेम्प्रेरी फिलिंग मटेरियल की तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या हमको लगेगा तो जी पॉइंट्स गट्टा पर्चा पॉइंट्स हमको लगेंगे इसके बाद पेपर पॉइंट्स एक्सरे फिल्म सीलर मटेरियल या जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल रखा हुआ मैंने एक ग्लास स्लेब लगेगा सीमेंट स्पेचुला ब्लो टॉर्च राउंड कंडेंसर और फिलिंग मटेरियल टेम्प्रेरी फिलिंग मटेरियल ये भी आपको लगेगा मैंने बताया नहीं स्प्रेडर्स की हमको ज़रूरत पड़ेगी तो ये स्प्रेडर हमने यहाँ पे रखे हुए हैं तीन ये भी जैसे फाइल्स होती हैं वैसे ही कलर कोडिंग से आते हैं नंबरिंग से आते हैं एक स्प्रेडर में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ये देखिए जैसे फाइल्स में कटिंग एज होता है इसमें कटिंग एज नहीं होता है प्लेन होता है ये देख लीजिए आप तो यहाँ पर मैंने पच्चीस तीस और पैंतीस नंबर के स्प्रेडर रखे हुए हैं इतना मटेरियल हमको लगेगा साथ ही साथ माउथ मिरर प्रोब ट्वीज़र कॉटन और इरिगेशन के लिए सिरिंज ये नॉर्मल चीज़ें हैं तो वो आपको साथ में रखनी है मेन जो हमको यहाँ पे लगेगा मैंने आपको बता दिया तो चलिए अब प्रोसेस को शुरू करते हैं तो मैंने यहाँ पर कुछ गट्टा पर्चा पॉइंट और पेपर पॉइंट्स निकाल के रख लिया है अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको कन्फ्यूज़न होगा कि गट्टा पर्चा पॉइंट और पेपर पॉइंट्स को आप कैसे पहचाने तो मैं आपको बता देता हूँ आप ये देखेंगे कि गट्टा पर्चा जो है वो लाइट ऑरेंज कलर में होता है और जो पेपर पॉइंट है हमेशा वाइट कलर में होगा और इनकी टिप को अगर आप देखेंगे तो जिस कलर की टिप होगी इससे आप नंबर पहचान सकते हैं गट्टा पर्चा का भी और पेपर पॉइंट का भी जैसे ये बॉक्स है पेपर पॉइंट का तो इसमें नंबर लिखे हुए हैं फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव और इनके आप टिप अगर देखेंगे ध्यान से तो कलर कोडिंग इनमें है वाइट येलो रेड ब्लू ग्रीन ब्लैक ऐसे ही जीपी में भी होता है तो लास्ट प्रोसेस में हमने बीएमपी इसकी की थी और मैंने इसको फिफ्टी नंबर की फाइल तक बी किया हुआ है उसके बाद हमने कॉटन लगा के टेम्प्रेरी मटीरियल लगाया था आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन से तो सबसे पहले हम ये जो टेम्प्रेरी मटेरियल है इसको निकालेंगे इसको आप स्ट्रेट प्रोप की मदद से निकाल सकते हैं 
या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मैं यहाँ स्केलर से निकाल रहा हूँ और जो अल्ट्रासोनिक स्केलर होता है उससे आप अगर निकालेंगे तो ये काफ़ी आसानी से और अच्छे से निकलता है तो हम इसको पहले निकाल देते हैं तो ये टेम्प्रेरी मटेरियल और जो कॉटन हमने फिल किया था इसमें ये निकल गया है अब ये देख रहे हैं टू ताफ इसको फिफ्टी नंबर तक प्रिपेयर किया हुआ मैंने आपको बताया जैसा तो इसको अब आप इरीगेट कर लेंगे साफ कर लेंगे और इरीगेट करने के बाद इसको हम ड्राई करेंगे ड्राई करने के लिए हम पेपर पॉइंट्स लेंगे जिस नंबर तक आपने फाइल किया है उस नंबर का पेपर पॉइंट आप ले सकते हैं और इसको और इसको इस तरीके से कैनाल में प्लेस करेंगे कुछ देर के लिए इसको छोड़ देना है चार पाँच सेकंड के लिए ताकि जितना भी अंदर मॉइस्चर होगा कैनाल में ये एब्जॉर्ब कर लेगा फिर इसको आप निकाल दें और पेपर पॉइंट्स हर बार नए यूज़ करना है आपको आप जैसे इसको प्लेस करेंगे इसको आपने प्लेस किया उसके बाद जब आप इसको वापस निकालेंगे तो चेक कर लीजिए आपको दिख जाएगा ये गीला है या नहीं है अगर ये गीला है तो आप फिर से डालें जब तक पेपर पॉइंट ड्राई नहीं हो जाता कैनाल से ड्राई वापस नहीं आएगा तब तक हम उस कैनाल को ड्राई करेंगे तो पेपर पॉइंट से ड्राई करने के बाद कैनाल्स को हम जी यूज़ करेंगे मास्टर कौन जिसको हम बोलेंगे इसको प्लेस करके एक्सरे लेना है तो जीपी किस नंबर का प्लेस करना है कैसे प्लेस करना है ये मैं आपको बता देता हूँ जहाँ तक आपने बीएमपी किया हुआ है बायोमेकेनिकल प्रिपरेशन किया है हुआ है जिस नंबर की फाइल तक उस नंबर की जीपी पॉइंट आपको कैनाल्स में प्लेस करनी है तो प्रैक्टिकली अगर बात करें प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊँ तो जिस नंबर तक आपने फाइलिंग की है बी की है उस नंबर का फाइल अगर सॉरी उस नंबर का जी पॉइंट अगर छोटा होता है एक्सरे में छोटा दिखता है तो उससे एक नंबर का छोटा गट्टा पर्चा पॉइंट आप यूज़ करें मतलब 40 नंबर तक अगर आपने बीएमपी की है तो 35 नंबर का जीपी पॉइंट यूज़ करके एक्सरे लें या फिर 50 तक आपने की है तो 45 नंबर का जीपी डालकर एक्सरे लें और एक नंबर छोटा जीपी पॉइंट मान लीजिए अपेक्स के बाहर होता है या बिल्कुल अपेक्स को टच होता है और आपको छोटा करना है तो आप सीजर लें और इसकी टिप को जो जी पी जी पी की टिप है इसको कट कर दें इसकी टिप को हाफ एम एम या वन एम एम थोड़ा सा आप इसको ऐसा कट कर दें बहुत ही छोटा कट होता है आपको यहाँ दिखेगा भी नहीं तो ये अपेक्स के बाहर नहीं होगा इसके बाद इसको डालकर आप एक्सरे लें तो चलिए इसको प्लेस करते हैं तो एक कैनाल में मैं ये देखिए ऐसा प्लेस करना है आपको आपको पहले इसको मेज़र कर लेना है एंडो स्केल से जहाँ तक आपने फाइलिंग की है जिस नंबर तक उतना मेज़र कर लीजिए और इसको यहाँ से ऐसा फोल्ड भी आप कर सकते हैं जितने नंबर तक आपने फाइलिंग की है वहाँ से ऐसा फोल्ड कर लीजिए वैसे ये नंबरिंग से भी आते हैं और अगर नंबरिंग वाला आपके पास नहीं है तो आप ये मेज़र करके ऐसा फोल्ड कर लें और फिर इसको कैनाल में प्लेस करें इसको ऐसा प्लेस करना है ये देखिए साइड से दिखाता हूँ मैं सब प्लेस कर देंगे दूसरा वाला भी मेज़र कर लीजिए जितना भी आपने लिया है उसको फोल्ड कीजिए और बहुत ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है ऐसा कैनाल में प्लेस कर दीजिए तो ये प्लेस करने के बाद मास्टर कौन प्लेस करने के बाद इसका एक्सरे हम ले लेंगे तो एक्सरे हमने यहाँ पर ले रखा हुआ है इसका इसको मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो इसी का फोटो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ एक्सरे में आप देख रहे होंगे कि ये जो जीबी पॉइंट है वन टू टू एम शॉर्ट है आप चाहें तो पॉइंट फाइव एम इसको और बढ़ा सकते हैं या इतने में भी फिल कर सकते हैं और एक्सरे हम इसलिए देखते हैं अगर हमें कम ज़्यादा करना हो तो एक्सरे देख हम जी बी की लेंथ घटा या बढ़ा सकते हैं तो ये अच्छे से देख लीजिए आप एक्सरे इसके बाद हम प्रोसीजर शुरू करते हैं तो अब जो ये टूथ है इससे मैं जीपी निकाल रहा हूँ ऐसा हम जीपी निकाल लेंगे चाहे तो आप अच्छे से एक बार और इरिगेट कर दें अच्छे से आइसोलेट कर दें कॉटन लगा दें और सक्सन आपको चलाते रहना है 
तो जाके सलाइवा ना हो टूथ के साइड में कॉटन बॉल प्लेस कर दें कॉटन रोल प्लेस कर दें तो इसके बाद हमको सीलर की जरूरत पड़ेगी तो चलिए सीलर बना लेते हैं यहाँ पर मैंने पाउडर और लिक्विड ले लिया है इसको मिक्स कर लेते हैं इसकी आपको जो कंसिस्टेंसी है कितनी रखनी है मैं आपको बता देता हूँ तो कंसिस्टेंसी जो रखनी है आपको इतना रखें आप कि वो जो आपका जीपी पॉइंट है उसमें अच्छे से लग जाए और कैनाल्स की बॉल में अच्छे से वो प्लेस हो जाए बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है बहुत ज़्यादा थिक करेंगे तो कैनाल में प्लेस नहीं होगा वो जो उसकी कैनाल वॉल्स है उसमें लग नहीं पाएगा तो इसको मिक्स कर लेना है और इसकी यहीं पर आप साइड में रख लें बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं रखना है ये देखिए यूज़ कैसे करना है आपको तो ये जो जी लेंगे आप जी में आपको इस तरीके से सीलर को लेना है और कैनाल में प्लेस करना है इसमें आप ऐसा मूवमेंट कर सकते हैं तो ये सारी वॉल्स में लग जाएगा और फिर से ऐसा आप ले लें और कैनाल में प्लेस कर दें पहले एक कैनाल को ऑप्चूरेट करना है आपको फिर दूसरी कैनाल को ये मैंने एक कौन प्लेस कर दी इसके बाद आपको स्प्रेडर लेना है मैं यहाँ पर 25 नंबर का स्प्रेडर यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ आप जितने नंबर तक आपने फाइलिंग की है उससे छोटा स्प्रेडर यूज़ करें तो वो आसानी से चला जाएगा तो ये देखिए ऐसा आपको प्लेस करना है ये नीचे टाइट हो जाएगा और एक और जीपी पॉइंट के लिए जगह यहाँ पे बन जाएगी जितने नंबर का स्प्रेडर हम यूज़ करेंगे उतने नंबर की जी पॉइंट हमको फिर प्लेस करनी है तो यहाँ पर आप ये रेट देख रहे हैं ट्वेंटी नंबर का मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको अच्छे से आप ऐसा कर दें और फिर यहाँ पे मैंने 25 नंबर का ही जीपी पॉइंट रखा हुआ है समझाने के लिए तो इसमें भी जितने भी जीपी पॉइंट आप डालेंगे उनमें आपको सीलर लगाना है ये देखिए तो इसमें सीलर लगा लें इसको अच्छे से प्लेस कर दें और फिर ऐसा फुल मोशन में निकाल लेंगे और जहाँ से आपने स्प्रेडर को निकाला है उसी जगह में ट्वेंटी नंबर की या जितने भी नंबर की आप ने स्प्रेडर यूज की है जीपी पॉइंट प्लेस कर देंगे तो ऐसे ही आपको प्लेस करते जाना है किन्हीं कैनाल्स में एक ही जीपी पॉइंट से फिल हो जाता है किन्हीं कैनाल्स में तीन चार भी लग सकता है जैसे हमने अब ट्वेंटी फाइव यूज किया अगर आप चाहें तो फिर ट्वेंटी फाइव के बाद ट्वेंटी नंबर का स्प्रेडर भी यूज कर सकते हैं तो जब तक कैनाल्स अच्छे से फिल नहीं हो जाती आपको एक्स्ट्रा गट्टा पर्चा पॉइंट डालते रहना है हर बार आपको सीलर यूज करके डालना है और जितने नंबर का स्प्रेडर आप यूज करेंगे उतने नंबर का गट्टा पर्चा पॉइंट आपको यूज करना है अब इसको हम सील करेंगे तो इसको सील करने के लिए अब हमें ब्लू टॉर्च की जरूरत पड़ेगी तो इसको मैं जला लेता हूं तो ये ब्लू टॉर्च को मैंने जला लिया है और केयरफुली इसको यूज करें और बर्निशर को गर्म करना है अच्छे से इसको गर्म कर लें काफ़ी केयर से इसको यूज़ करें स्पिरिट होता है इसलिए तो यहाँ पे गर्म कर लिया मैंने और फिर अब देखिए आपको सील कैसे करना है इस तरीके से आप ले जाएंगे ये देखिए और इस मोशन में सील करना है आपको जो एक्स्ट्रा है वो ऐसा बाहर आ जाएगा ये देख रहे हैं आप इस तरीके से बाहर आ जाएगा सील होने के बाद कुछ इस तरीके से ये दिखेगा जो हमारा गट्टा पर्चा है उसकी एंडिंग्स हमको यहाँ पर दिखेंगी इसको अच्छे से सील कर देना है इसके बाद जब सील हो जाए तो हमको कॉटन बॉल बनाना है जैसे हमने एक्सेस ओपनिंग और बीएमपी के बाद किया था एक छोटा सा कॉटन बॉल हमको बनाना है और इसको प्लेस कर देना है ताकि गट्टा पर्चा पॉइंट प्रोटेक्ट हो जाए और इसके बाद थोड़ा सा टेम्प्रेरी मटेरियल लेंगे और इसको कैविटी में प्लेस कर देंगे
डायरेक्ट आपको यहाँ पर परमानेंट फीलिंग नहीं करनी है क्योंकि अगर पेशेंट को दर्द होता है दो तीन दिन हम चेक कर लेते हैं अगर पेशेंट को दर्द होता है तो हम इसको आसानी से निकाल के फिर रिपेयर कर सकते हैं और इसी के बाद आप टूथ प्रिपरेशन कर सकते हैं और टूथ प्रिपरेशन के बाद जब हमारा कैप प्रिपेयर होकर आता है तो उसमें भी दो तीन दिन का समय लग जाता है जब आप कैप प्लेस करेंगे तभी आप इसको परमानेंट फिलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं परमानेंट फिलिंग कर दीजिए और फिर कैप प्लेस कर दीजिए तो, तो जो दो तीन दिन का हमें टाइम मिल जाएगा तो उससे हमें पता भी चल जाता है कि पेशेंट को पेन है या नहीं है तो यहाँ पर हमारा ऑप्चुरेशन कम्प्लीट होता है तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने देखा कि ऑब्जरेशन हम कैसे करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आया हो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें इसको शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर कुछ कंफ्यूजन है आपको कुछ पूछना चाहते हैं आप तो वो आप कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं साथ ही साथ ये भी बताएं कि किन टॉपिक्स पर आप और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं और जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू फ्रेंड्स